Hi everyone! Welcome back to my channel. Let's have another exercise para may apply natin yung mga basic CAD commands na itinuro ko sa unang video. Ang susunod nating gagawin ay itong exercise 5 sa ating right side. So, gaya nga ng sinabi ko sa exercise 1, kailangan nating magsimula lagi sa may mga given na sukat. So, unahin natin dito. Ang radius ng circle ay 30. So, let's type C, enter, 30, enter, and next, itong hexagon na may radius na 20. So, let's type P-O-L, enter, 6, enter, specify center point. Piliin natin itong circumscribe about circle. Then, 20 for radius, enter. Okay, next, sisunod natin ito. Itong circle ay may radius na 20. At ang distance niya galing dito ay 129. So, let's type C, enter, share right click, choose from, specify base point, click here sa center, type at sign, then 129, comma, 0, Enter. Then radius is 20. Enter. Okay. Next, itong pentagon na may 15 na radius. So let's type P O L. Enter. 5. Enter. Specify center point. And now, piliin natin itong inscribed. Then, 15 for the radius, enter. At para makuha natin itong 10 at 20 na distance nito, ay maglaline muna tayo sa gitna. So, let's type L, enter, click here, and here. At i-offset natin ito ng 5 going up at 5 going down. So, let's type O, enter, 5, enter, select object, click going up, then select object, click going down. Next, para makuha natin itong 20, i-offset natin ng 10 pataas at 10 pababa. So, let's type O, enter, 10, enter, select object, click going up, then select object, click going down. Ngayon, i-delete na natin itong line sa gitna. At para makuha natin ang distance nito, ay maglagay muna tayo ng line sa gitna at i-offset natin ito ng kalahati ng 70, which is 35 going left and 35 going right. So, let's type L, enter, click sa midpoint at midpoint rin dito sa baba. Next, type O, enter, 35, enter, select object, click going left, select object, click going right. At ngayon, i-delete na natin itong line sa gitna. Next, ang distance nito ay 10. Therefore, ang radius nito ay 5. So, if we lay natin ito ng 5, let's type F, enter, 
R, enter. 5, enter. M for multiple, enter. 10, fillet. Dito naman, para makuha natin ito, ay gumawa tayo ng circle gamit ang TTR. So, let's type C, enter, TTR, enter, specify first tangent and the second tangent, then for radius, enter. Then, trim natin ito. So, let's type TR, enter, select object, enter, then trim. Then, i-mirror natin ito. So, let's type MI, enter, select object, enter, specify mirror line, then enter for no. Then, trim natin ito. Type TR, enter, double enter, then trim. The same process pa rin dito sa kabila. So, let's type C, enter, TTR, enter, specify first tangent, and the second tangent, then for radius, enter, then i-trim natin ito. Let's type TR, enter, select object, Enter, then trim. Then, i-mirror natin ito. So, let's type MI, enter, select object, enter, specify mirror line, then enter for no. Then, i-trim natin ito. Let's type TR, Double enter, then trim. So now, let's make a copy of our drawing. So, sukatin na natin ito kung tama. Select linear for linear dimension. Next, select radius. Okay, so nakuha ulit natin ito ng tama. At natapos na nga natin ang ating fifth exercise. At kung may mga katanungan kayo o may mga hindi masyadong naunawaan o nasundang commands, ay mag-comment lang kayo sa baba at sasagutin ko ito. I really hope na may natutunan kayo. Marami pa tayong upcoming exercises kaya huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo for more CAD learnings. Thank you so much for having me on the podcast.
services, click lang ang subscribe button at notification bell para ma-update ka.